Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, segir embættið ekki keppnið um að sitja sem lengst og það standi hvorkinn ég falli með sér. Hann segir stjórnarskrána í sjálfheldu og hefur hug á að sinna heimildamynda gerð eftir forsetatíð sína. Dómsmálar á þeirra heimilaði í dag framkvæmdir við varnargarða í Grindavík. Hægt er að byrja strax og ég að byrja klára á tveimur vikum. Stórvirkar vinnuvílar eru að hafa sig til. Fimm fórust þegar farþegaflugvél og strandgæsluvél rákust á í Tókíó í morgun. Allir björguðust úr farþegavélinni. Eitt þeirra segist hafa heyrt kvell og síðan fundið mikinn hita. Rafbílar hækkuðu verulega í verði um áramót og ber nú bæði verðusaukaskatt og kilometragjald. Algengu rafmagsbíl hækkaði í verði um tæpar 2 miljónir króna. En er þó ódýrar að reka rafmagsbíl en bensínbíl. Bankahólfum fer fækkandi á landinu og brátt herir þjónustan sögunni til á Akuririnn. Leigu takar bankahólfa landsbankans þar við etja egna sinna áður en hólfin verða lögð af. Gott kvöld, Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, segir að embættið eigi ekki að snúast um að sitja sem lengst. Hann hafi hugsanlega sett fordæmi með því að sitja ekki lengur en tvö kjördjömabil og segir stjórnarskrána í sjálfheldu. Í ávarpi sín á nýjástag sagði Guðni hann hefðist ekki bjóð sér fram í þriða sinn og myndi því láta af embætti í sumar. Af öllum þessum sökum hyggst ég ekki vera í frambóði í því forseta kjöri sem verður í sumar. Hann segist hafa þurft að vega og meta ymsa þætti og ráðfært sig við sína nánustu. Það var svona eins og maður segi við börnin sín stundum, bæði er best. Ég ber djúpa virðingu fyrir þessu embætti og það er búið að vera einstakur heiður að gegna því hvern einasta dag. En þetta var ekki minn lífsdraumur. Guðni segist ekki þannig gerður að hann halda að embættið standi og falli með sér. Þetta er ekki kapplum, þetta er ekki keppnum að vera sem lengst. Þá hefði ég aldrei skráðum til leiks. Og þú ert sannarlega ekki að vinna það kapplum vegna þess að já, forverða þínir hafa setið lengur en þú, flestir já, hverjir. Já, þeir unnum við þar, já. <laughs> Sá sem var að vinda þeir var í fimm kjörtímabil, fórstöttum þar að undan í fjögur og þar að undan í já, þrjú. Heldur þú sérst að setja eitthvað nýtt fordæmi? Já, ég held það. Ég ætlaði aldrei að gegna þessu embætti öðruvísi en á þann hátt að ég fyndi til tilhlökkunar hvern einasta dag. Óttast að missa þessa tilhlökkun ef þú yrðir lengur? Já, kannski ert að rýni það rétt já. En ég myndi frekar segja að það er ekkert markmið á þessum stað að hugsa hvernig get ég Setti hér sem lengst. Fórveri Guðna í embætti Ólafur Agna Grímsson vísaði í þrýgang lögun til þjóðarat hvað greislu. Guðni segist ekki hafa séð tilefni til slíks í sinni fórsetatíð. Og svo sjáum við til hvernig hvað gerist í tíð næsta fórseta. En það leiði náttúrulega hugan að því að stjórnarskrár mál hér á Íslandi eru í sjálfheldu og kaplinum þjóðuðingjan þarfnast endurskoðunar. En hvernig sér fórsetinn fyrir sér lífið eftir bessastaði? Mm, ég hygg að ég muni hafa mestan vilja til þess að sinna einhvers konar fræðastörfum. En get líka að hugsa mér að, að láta að mig kveða á öðrum vettvangi. Þó nefni ég eitt, já, því ekki. Þessi ég hafði nú ekkert allt að gera. En áður en ég tók embættið. Þá var ég farin að undirbúa eða eitthvað draugað eða kvetja til að við, að við hérna, tækjum saman einhvers konar öfluga sjómálstáttarröð um sögu Íslendinga. Í nýja sáarpunum þá sagðist þeim kveðja sáttur. Ertu sáttur við allt? Ég er sáttur, já, ég er sáttur við mig, ég er sáttur við mína landsmenn og óska þeim sem tekur við eh, mínu embætti. Velfarnaðar, það er holt að hætta leik, þá hæst framfer. Lengri útgáfa af viðtalinu við Guðna T.H. Jóhannesson verður í kastljósið að loknum í þróttum og veri. Þar verður einnig rætt við þrjá álitsgjafa um fórsetatíð Guðna og komandi fórsetakosningar. 
Íslendingar kjósa sér nýjan forseta í sumar en er nægur tími fyrir forseta efni til að lýsa formlega yfir frambóði. Það getur ekki hver sem er bóði sig fram en skilirðin eru samt sem áður ekki ígja mörg. Til að mega bjóða sig fram til forseta þarf viðkomandi að hafa ná 35 ára aldri, vera íslensku ríkisborgari, hafa kostningarétt en þarf ekki að vera búsettur á Íslandi. Ef forsetaefni uppfyllir þau skilirði þarf að afla meðmæla minnst 1500 kostningabæra manna og mest 3000. Skila þarf inn frambóði og meðmælendum til landskjörstjórnar, ekki síðar en á hátegi föstudaginn 27. april. Landskjörstjórn úrskurðar svo um lögmæti frambóða. Kjördagur er laugardagurinn 1. júní. Kostning utan kjörfundar hefst þegar landskjörstjórn hefur auglýst hverjir eru í frambóði. Sá sem fær flest atkvæði í kostningunum er kjörin forseti. Ef aðeins einn býður sig fram er sá kjörin án atkvæðagreiðslu. Kjörtímabilið hefst síðar sama sumar, 1. águst og líkur fjórum árum síðar, 31. júli. Enn er nægur tími til að lýsa formlega yfir frambóði til forseta en einhverjar þreyfingar eru hafnar á samfélagsmiðlum. En er forsetin bundin af þessari ákvörðun eða getur hann skipt um skoðun? Það er í raun ekkert sem segir að hann þurfa að standa við þetta þótt það sé vissulega venjan. Til eru dæmi um hið gagstæða. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirvinandi forseti Íslands, tilkynnti til dæmis í nýjársávarpi ári 2016 að hann ætlaði ekki að sækjast eftir endurkjöri. Hann skipti hins vegar um skoðun og bóðaði í apríl að hann hygðist bjóða sig fram til forseta í sjötta sinn. Í mæ tilkynnti hann svo að hann ætlaði ekki að sækjast eftir endurkjöri eftir allt saman. Þá höfðu bæði Guðni T.H. Jóhannesson og Davíð Oddsson, fyrirverandi forsætisráðherra, tilkynnt um frambóð sín. Framkvæmdir við fyrsta hluta Varnargarðs við Grindavík hófust í dag þegar dómsmálaráðherra gaf grænt ljós. Sviðstjóri Almanavarna segir ríða á að reisa Varnargarð hratt. Það sýni merkin í svartsengi þar sem landris er orðið meira en fyrir gósið 18. desember og jafnframt hefur hægst á risinu líkt og þá gerðist nokkrum dögum fyrir gós. Það er tínast hérna eina af annari stórvirku vinnuvélarnar. Það eru á leiðinni hérna niður í Malarnámu þar sem á að gera klátt fyrir að safna efni til þess að hlaða í Varnargarða. Það verður ekki langt frá Grindavík að Varnargörðunum. Þeir verða nákvæmlega hér, það er að segja endin á þeim og verða svo ruddur upp hér. Þeir líka vestur austur hérna norðan við húsið hjá Orf og koma skanta að hér úr malarnáminni rétt fyrir rofan. Dómsmarhóður ákveð að láta hefja framkvæðnar, þannig að varnagarðarnir í Grindavík byrjið að rísa bara núna strax, það eru komnar vel á staðin og aðgerir eru bara hafnar. Hvað eigið þið von á því að svona þetta taki langan tíma ef að allt gengur vel? Það er gert ráfyrir að á næstu tveimu vikum takist okkur að koma garðinum að mestu leiti í þessa hæð sem er talaðir um í þessari tillögu. Verður þetta svipað og var við svartsengi að er þetta þá 24 tímar á sólarhring? Já, það eru margi verstakar og allir sólarhringur í nýttur núna. Nú ríður á að gera þetta hratt, það sjáum bara hvernig spennisti þeir orðið í svartsengi og vísindamenn hafa sagt okkur að líklegast því að gósi verði hann að norðan við það sem garðarnir eru og gæti samt verið það sunnarlega að það reyndi á garðana bara jafnvel bara strax á fyrstu dögum þessara vinnu og þessin eru líka með öflugt viðbræð við það að flytja þá verstaka burt á svæðinu sem þarna er að vinna. Hefur þú heyrt í vísundamönnum eftir háti um það svona hvað þeir ætla að gerist núna? Já, já, það er bara menn alveg viðbúin í því að það getur gosið hvernig sem er að eins og við búið að vera svo sem síðustu daga, þetta er bara einnig merki um það að það sé stutt í næsta kvikulhub sem gæti enda með gosið. Fólki er í sálsalt sett hvort að það gistir í Grindavík, eru margir sem gera það? Sangat upplýsingar sem við höfðum þá voru gist í 23 húsum síðustu nótt og við gerum ráð fyrir að segja eitthvað svipað næstu daga. Við höfum ráðlagt að fólk að gera þetta ekki. Við skiljum vel fólk sem er í neyð og getur ekki verið annars staðar. Hvað þurfum við þá að hringja í hvern og einn og vekja ef þetta gerist um nótt? Nei, við sendum SMS kerfi og síðan eru tveir lögreglubílar sem að munum keira um bæinn með sýrunundar á og þannig náum við vonandi að vekja alla og koma fólki burt í tíma. Fimm úr áhöfn strandgæsluvélar fórust þegar vélin rakst á farþegaflugvél sem var nýlent á flugvellinum í Tókíó í Japan. Öllum í farþegavélinni tókst að komast út sem er talinn mikil mildi. Vél Japan Airlines var að koma til lendingar á Haneta flugvelli í Tókíó eftir tveggja tíma flug frá Sapporo 
þegar hún rakst á strandgæsluvél á flugbrutinni. Eldurinn blossaði samstundis upp í farþegavélinni og breytist hratt út. Meðal þeirra sem voru um borð var sænsk fjölskylda. Það er tríða minuti kvar til landning og það er síðan að fönstu plassan. Svo það er liksom að við båda að kalla ljusdæna og þá búm blir det liksom skjult varmt í hjæla vinstra á sittet. Aðeins tókst að opna einn neyðarútgang og fóru allir farþegar út um hann á upplásinni neyðarrennibraut. Allir 379 um borð komust lífs af sem þykir kraftaverki líkast. Fjórir þeirra voru þó fluttir á slysadeild. Vélin brann til kaldra kola á þessa slökkuliði fengi neitt við ráðið. Sex voru í strandgæsluvélinni. Flugstjóranum tókst að sleppa við ítlan leik og er alvarlega slasaður en hinir fimm fórust. Vélin átti að flytja hjálpargög til Ísí Kava hérað sem var ítla út í jarskalda í gær. Öllu innanlandsflugi var aflýst eftir slysið en millilandaflugið hjælt að mestu áfram eftir sengun. Þegar fréttirnar á slýsinu komu þá voru byrjaðar að myndast langar ræður við innjöldun á borðin og ég sá að fólk var mikið að skoða símana og margir að þetta bara í sjokki að fylgjast með fréttum og þetta hræðilegt fyrir farþegana á flugvöldunum að þetta til þess að fyrir utan Það væri stór farþegaflugvil og önnur minni að brenna. Ekkert líkur enn fyrir um orsa gyrslisins. Hvernig er að koma þetta góðsvo sjóta stemma og hvernig gengi kjú með þó og skari og hvernig að þetta ekki þætt og hvernig ég móti er í messa. Og áfram í Japan, björguna fólk vinnur nú í kappi við tíman að ná fólki úr rústum húsa eftir skjáltan í gær. Minnst 50 hafa fundist látnir. Mikið er um skemmtir á innviðum og húsum auk þess sem aðgangur að drykkjavatni er takmarkaður. Sífelt er að koma betur í ljós hversu öflugur jarskjáltin var. Þessar myndir eru frá helgidónum Ono Minato þar sem fólk hilti nýtt ár. Skjáltin var 7,6 að stærð og áhrif hans voru mest í hérðinu Ishikawa á vesturströnd Japans og þá aðalega á Noto skaganum nýrst í hérðinu. Margir vegir stór skemmtust sem olli ökumönnum vandræðum. Um 33.000 heimili voru án ramaks þar sem jarðvarmavirkjun þess neittist til að slökkva á tveimur túrbínum. Flóðbylgjur skullu á nokkrum húsum svo hæsta sem mældist var 1,2 metrar. Þetta er sigmóttu þeir ne, að nú í enni nægata með því. Í þessum bæ var bæði ramaks, vass og símasambandslaust. Fólk beiði í langri röð eftir að fá vatn í brúsum og flöskum. Fjöldi húsar hrundi auk þess að völdum skjáltans sjálfs. Þá kviknaði líka í fjölda húsa. Fyrir utan hinna látnu eru um 120 sem býða björgunar og eru margir þeirra fastir undir rústum hrunina húsa. Björgunar fólk vinnur í kappi tíman en það er erfitt að koma fólki á staðin. Bæði Evrópusambandið og Bandaríkin hafa bóðið Japan aðstóð vegna skjöldana. Rýmingar vegna snjóflóða hættu á seyðisfyrði voru feldar úr gildi klukkan sjö í kvöld. Hættustigi var samtímis aflétt en óvissustig verður áfram á Austfjörðum til morguns. Hér á seyðisfyrði voru í gær tvö svæði rýmd vegna snjóflóða hættu. Í dag hefur hiti verið nokkuð yfir frostmarki og mikið rýmt og tölver tekið upp af snjó. Það voru svæði fjögur og sex undir strandartindi sem voru rýmd. Þar er aðarlega eðnaðarhúsnæði og hefur rýmingin og lókun strandavegs áhrif á fjölbreytta starfsemi þar og utar í fyrðinu. Búið er í tveimur húsum á rýmingasvæðinu. Jessica Auer býr í öðru þeirra. Við vorum evakuatið by a phone call just in the early afternoon. Það hefði verið reyning og slush reyning fyrir over 12 hour, svo það var eitthvað sem við hefði ekki spekt. Þegar það verður ekki spekt og það er að 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 en það rói hana að þó hafi ekki stærri hluti bæjarins verið rýmdur að þessu sinni. Jessica Auer býr í Japan. 
Jessica hefur þurft að yfirgefa heimili sitt nokkrum sinnum á ári frá því hún flutti þangað 2017. And we have learned especially from an evacuation last winter that lasted I think it was 5 or 6 days that uh, you need to pack for at least a week or maybe for the eventual, you know, fact that maybe you can't come back at all. That happened to a few people in this town. Flóð hafa fallið á nokkrum stöðum á Austurlandi síðasta sólafingi. Á Fagradal og í fjöllum við Eskifjörð og Norfjörð. Þau hafa ekki ógnað byggð og frekari rýmingar ekki til skoðunar. Að sögn ofanflóða sérfræðings á veðurstofu Íslands gengur veðrið niður í kvöld og nótt. Verð á rafbílum rauk upp um áramót eftir að endurgreiðsla vegna virðisaukaskatts fjall niður, hækkanirnar hlaupa á miljónum og töluvart umfram hámarksstyrk sem átti að vega upp á móti kerfisbeitingunum. Kostnaður vegna rafbíla tók verilegum breytingum um áramót fyrir fólks og sendi bíla. Á legst 24 prósent virðisaukaskattur og greiða þarf 6 krónur fyrir hvern kilometr. Já, það var eins og okkur grunnaði, það var met ár í sölu rafbíla í fyrra og sérstaklega þegar það fréttist að leggja ætti virðisaukaskatt á bílana eftir áramót. Helmingur seldra bíla í fyrra voru rafmagsbílar og var hlutfallið yfir 90 prósent. Síu bílalegur ekki teknar með. Dæmi um hækkun á rafbíla verði nú eftir áramót eru til dæmis Tesla, áður á 6,5 miljónir en kostar þá núna 8 og halva miljón. Hjöndæ á 8 miljónir hækkar þá í tæplega 10. Eintegund Ramax Kia á 13 og halva miljón hækkar þá í 17 miljónir. Og Pólstar á 17 miljónir hækkar í 21 miljón miðað við 24 prósent af virðisaukaskatt. Gjaldið við kilometrana verður innheimt mánaðarlega og miðað við meðalagstur. Eigendur skulu áætla kilometra fjölda að lágmarki einu sinni á ári. Skilt er að skrá stöðu kilometra mælis fyrir 20. janúar næstkomandi, ella verður innheimt 20.000 króna vanskila gjald. Nú má sækja um fjögur til 900.000 króna skattfrjálsanstyrk og orku sjóði við kaup á rafmagsbíl. Já, þrátt fyrir kilometra gjaldið þá eru fleiri gjöld og orkanir dýrari fyrir bensinbílinn svo það verður áfram dýrar að reka hann heldur en til dæmis, já, þennan. Olíu og bensingjöld hafa verið 7000 krónur á mánuði fyrir meðal bensinbíl og eru það sama fyrir rafbíl. Árlega eru gjöldin 190.000 rafmagsbíla. Orkan er mikið ódýrari og skattur á hann að lægri. 350.000 fyrir gjöld og rekstur bensinbíla sem enn greiða kólefnisgjald. 6 króna kilometra gjald verður einni lagt á vetnisbíla og 2 króna gjald á tengild finnbíla. Hringbraut í Reykjavík var loku til vestus í dágóðum tíma í dag þegar hluti af byggingakrana fjall af vöruflutningabíl. Bílin var að aka niður fráreyn af snorrabraut, niður á hringbraut og í beginni virðist farmurinn hafa runnið af pallinum og niður á hringbraut. Mildi þykir að engin slasaðist enda farmurinn engin smá smíði. Mikil umferðateppa myndaðist á meðan verið var að koma krananum af veginum. Brátt líkur áratuga langri sögu bankahólfa á Akureyri. Útibústjóri Landsbankans segir þjónustuna að vera barn síns tíma. Bankahólf hafa verið í kjallara Landsbankahúsins frá byggingu þess 1954. Brátt flist starfsemin í annað húsnæði í bænum og þá fá hólfin burt að hverfa. Það hvílir mikil leynd yfir því hvað er í bankahólfunum. Engin starfsmaður bankans veit hverju viðskiptavinir koma fyrir í þeim eða hve mikil verðmæti leynast í hvelfingunni hverju sinni. Og hvað er það sem fólk geymir í þessu? Ég er svo sem veit það ekki en það hefði getið verið einhver skjöl, erðarskrár, ljósmynda, filmur, persónlegu skjöl, þeirningar, skarkripir, einhver verðmæti sem að menn vilja geyma í hefslum bankans. Hann segir þjónustun að barn síns tíma. Menn vorum meira með verðmæti svo sem eins og hlutabyrði og verðbréf og annað. En nú er þetta mest allt orðið afrænt og því minni þörf á þessari þjónust. Og enda geta menn fengið verðmætagemslur í byggingaverðverslunum sem kostar þess að gera lítið í dag og venda þetta bara þessi skjöl sín heima við. Og þó að þörfin fyrir bankahólf fari sífælt minkandi eru þau enn til staðar í ímsum banka út í búum. Er eitthvað sem að þið taki fyrir að geyma hérna eitthvað sem á ekki geyma? Nei, nei. Við vitum við raumulega ekki hvað fólk er að geyma hérna. Það er fólkið eitt veit það. Það er það aldrei orðið til þess að það fari eitthvað líkt að koma út úr hólfum með að eitthvað óæskilegt verið geymt hérna? Ekki svo ég veit af, nei. Það hefur ekki verið 
Ég vona mér sér ekki að ég er hérna. Brátt lokast hurðin að kvelfingunni í síðasta sinn og saga bankahólfa á Akureyri er þar með úti. Þá að veðri, það er austanátt í kortunum fyrir morgundaginn og má reikna með dálítilli úrkomu austanlands fram á nótt við minnstam. Úrkomu getur einnig orðið vart í öðrum landslutum en síðdegi sem morgun verður úrkomu löst í flestum landslutum fyrir utan lítilsáttar snjókomu á norðausturhorni landsins. Teodur Freyr Hervason fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Kristjana Arnarsdóttir sér um þær í kvöld. Það styttist í EM karla í handbolta en í dag eru tíu dagar í fyrsta leik Íslands á mótinu. Ólafur Stefánsson telur Íslandska hópin nóg og góðan til að ná langt en er með hóflegar væntingar um undanúslitasæti. Það er eiginlega drull og óraun eftir sko sem að gera það svo skemmtilegt að horfa á íþróttir sko að sjá hvort að hið óraun að gerist. Og Liverpool hóf nýja árið af krafti með góðum síra á Newcastle í gær á meðan Börminga meri frjálsu falli í bjöldildinni. Íþróttafréttir hér handan við hotnið. Og þá allir að rifja upp helstu að drið frétta. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, segir embættið ekki keppni um að sitja sem lengst og það standi hvorkinn ég falli með sér. Hann hefur huga á sinna heimildamyndagerð eftir forsetatíð sína. Dómsmálaráðra heimilaði í dag framkvæmdir við Varnagarða í Grindavík, hægt er að byrja strax og ég abil klára á tveimur vikum. Stórvirkar vinnuvílar eru að hafa sig til. Fimm fórust þegar farþega flugvél og strandgæsluvél rákust á í Tókíó í morgun. Allir björguðust úr farþegavélni, eitt þeirra segist á að heyrt kvell og síðan fundið mikinn hita. Rafbílar hækkuðu verulega í verði um áramót og bera nú bæði verðisaukaskatt og kilometragjald. Algengur rafmagsbíl hækkaði í verði um tæpar 2 miljónir króna en er þó ódýrar að reka rafmagsbíl en bensínbíl. Og bankahólfum fer fækkandi á landinu og brátt herir þjónustan sögunu til á Akureyri. Leigu takar bankahólfa landsbankans þar, vitja egna sinna, áður en hólfin verða lögð af. Næstu fréttir verða í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan tíu í kvöld og á vefnum okkar Rúf.is má nálgast nýjustu fréttir alltaf á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið, verið þið sæl. Á Rúf í kvöld Tóko Lísa, íslensk heimildamynd um þrjár kynnslóðir kvenna í stelpur rokkabúðunum í Tóko. Bróðir, sænskir dramaþættir um fjóra unglinga sem brjótast inn í yfirgefið húsnæði á leiðheimur partíi. Sherwood, bresk glæpaþáttaröð, byggð á sönnum atburðum. Samfélagið í námuþátt.